ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാർബിക്യൂ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ബാർബിക്യൂ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്കത് കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് സ്കെയിലും പെൻസിലും പിന്നെ കട്ടിങ് പ്ലെയർ ആണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തിയോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിളി ചിളി പോവും ഈ ബാർബിക്യൂ സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് ഗോൾഡൻ കളറും ബ്ലാക്ക് കളറും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കളറും ഇതിന് സ്യൂട്ടാണ് ഏത് കളർ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ബാർബിക്യൂ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കട്ടിങ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ അതായത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിലുള്ള ഒൻപത് പീസ് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വീണ്ടും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വീണ്ടും ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചീളി പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മൂന്ന് പീസ് ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് പീസ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആണ് അതും നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതും നമുക്ക് മൂന്ന് പീസ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയും മൂന്ന് പീസ് വീതം വേണം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒൻപത് പീസും ഇനി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റിക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്ലൂ കണ്ണുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെരിഞ്ഞു പോയിട്ട് വല്ല ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലേക്കൊക്കെ ആയി മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് അണ്ണിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പിടിക്കും ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അതൊന്ന് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബോട്ടിൽ ചാരി വെച്ചേക്കണത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കോർണറിൽ നിന്നും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അതിനും ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചേക്കാണ് ഇപ്പം ഡ്രൈ ആയി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ആ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് മാറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കും കൂടി വെക്കേണ്ട അതും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിൻ്റെ തന്നെ കേട്ടോ വെക്കണേ അതും നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് സൈഡാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെയും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെക്കണം അതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി ആ മൂന്ന് സൈഡ് അപ്പം എല്ലാതും നമുക്ക് നന്നായി സ്റ്റിക്ക് ആയെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നാലാമത്തെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ സൈഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആണ് വെച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ കോർണറിൽ വെക്കേണ്ടത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് നമ്മളവിടെ ഗ്ലൂ കൊടുത്തു അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതിനെ തിരിച്ച് വെച്ചു തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി തിരിച്ച് വെക്കുക ചെയ്യണം തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിൽ ഒരെണ്ണം കൂടിയും ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം
അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കിട്ടും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടിയും ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലത്തെ ആ ട്രയാങ്കിൾ ബേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് മുകളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഗ്ലൂ ടാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കോർണറും ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ ടാക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് മുന്നേ അത് പറയാനായിട്ട് മറന്നു ഇതാണ് അത് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്തിനാ അത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാനും ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂ കണ്ണ് കൊണ്ട് വെച്ചാലും ചില സമയത്ത് അതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂ ടാക്ക് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഗ്ലൂ ടാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ടാക്കിന് പകരമായിട്ട് ക്ലേ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇത് പിന്നിപ്പോൾ ഗ്ലൂ ടാക്ക് റോൾ ചെയ്തു എല്ലാ കോർണറിലും ഇനി ഇതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റിക്കിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കട്ടിങ് പ്ലെയർ കൊണ്ട് വേണം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീളി പോവും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് പീസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓരോ കോർ ഓരോ അറ്റത്തും ഓരോ എൻഡിലും ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടേബിളിൽ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണേ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോർണറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവാണ് സാധാരണ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെ ഉള്ളത് അത് മുഴുവനായിട്ടാണ് വെക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണില്ല അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ സ്റ്റിക്കുകൾ ഓരോ കോർണറിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാല് കോർണറിൽ നിന്നും ആണ് കേട്ടോ നാല് കോർണറിൽ നിന്നും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അത് മിഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണത് നാലും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം മിഡിലിൽ അവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഗ്ലൂ ടാക്ക് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യും ഗ്ലൂ ടാക്ക് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്താലാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഗ്ലൂ ടാക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോയതാണ് ഗ്ലൂ ടാക്ക് ഗ്ലൂ ടാക്ക് ഒരു സ്ട്രിപ്പായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും ചീപ്പ് റേറ്റിന് തന്നെ കിട്ടും ആ സംഭവം ഇനി ഈ ഗ്ലൂ ടാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ ക്ലേ മോഡലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാലും അതൊരു സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്ലൂ ടാക്ക് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാ കോർണറിലും ഗ്ലൂ ടാക്ക് വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കോർണറും നമ്മൾ ഗ്ലൂ ടാക്ക് വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇനി കളർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം സിൽവർ കൊടുത്താലും ഗോൾഡൺ കൊടുത്താലും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്താണോ അതിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കളർ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തേക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം